Café com Solar! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Alfegri de Reis. Esse é o quadro Café com Solar, onde tomamos nosso cafezinho falando aqui de sistema solar Alfegri e geradores de energia. Amigos, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um teste muito preciso sobre as Life Pro 4 EVE, beleza? De 105 a Será que elas fornecem mais energia? Cada célula, uma mais que a outra? Será que elas recebem mais? Lembra que eu já fiz esse teste com as células da Unipower? Pois bem, só que esse teste eu vou fazer da mesma forma, porém, nesse teste eu vou descarregar todas elas em paralelo, como se fosse um top balance, tá? E por quê? Não para fazer um top balance, não para isso não, mas para que eu consiga, é, através daquela junção dos cabos que eu fiz aquela vez, saber quanto cada bateria está tanto injetando nela, quanto tirando dela, beleza? Isso é importante para nós sabermos aí se de fato as EVE, que é vinda direto do fabricante, essas daqui são zeras, tá? Essas daqui nunca teve um uso na vida, tirando aqui em casa quando eu abri, beleza? Para ver de fato se elas fornecem energia igual e recebe igual também, ou se ela tem aquela pequena variação. Lembra que da Unipower, ela teve uma pequena variação e eu disse que era normal. Então, para isso, vamos testar com essas zeras para poder ver se vai fazer a mesma coisa, beleza? Hum. Ó, essa aqui é aquela que veio riscada, tá? Que deu uma... Essa aqui riscou aqui o... a embalagem, o plástico, beleza? E deu aquela batidinha minúscula na ponta aqui, ó. Por que que eu tô mostrando? Pra vocês verem que é a mesma bateria, tá? E aqui nós temos... Nós não temos escrito nela, beleza? Eu vou ler o QR Code aqui com o aplicativo, só pra ver se aparece alguma data, Tá? Aqui escrito não tem nada, só tem o QR Code mesmo e a numeração deles. Beleza? Então daqui as quatro unidades. Então eu não quero que seque, eu vou colocar até o mínimo que ela pode abaixar, que é 2.5. E isso em, em situação extrema, tá? Não abaixa as suas células até 2.5. Vou falar de novo. Não abaixa as suas células até 2.5. E isso você já secou tudo o que ela tinha. Se havia algum fôlego de vida aqui dentro, tinha ido embora. Entende? Ela é 100%, você tem que baixar ela no máximo 80% para deixar ela com uma vida boa, tá? Para não ficar correndo o risco de você inflar as células. Se você sugar demais ou jogar muita energia demais com tensão, tá? Com subir muita tensão da bateria, você infla as células. Então, dito isso, vamos montar aqui e vamos colocar para ver. Eu aqui, pessoal, parafuso, quando eu compro, esse aqui veio na, na bateria. Mas quando eu compro parafuso, eu prefiro com um aperto de chave ali, tá? Fica muito melhor, que isso aqui não é muito legal para apertar aqui as baterias. De repente a pessoa tá vindo aqui com força, esquece, escapa a mão aqui, bate na bateria. E é um lugar que você não precisa, você não consegue ter muito apoio ali para trabalhar. Agora, já ligamos ali, vamos ver aqui a tensão que ela está. três ponto vinte nove a tensão dela tá em três ponto vinte nove então nós vamos ligar aqui o, o negativo no negativo positivo no positivo beleza e vamos deixar aqui induzindo aqui puxando a carga que é o sistema vamos fazer o que vamos zerar aqui apertando os dois botão para direita e para esquerda ao mesmo tempo você vai zerar eles aqui, ó. pronto, ó, zerou, tá? Agora aqui eu quero baixar a célula até 2.5, tá? Tá 2.5 que tá aqui. É, a amperagem... Vamos baixar ela em 10 amperes, tá? Aqui eu poderia baixar até quanto aqui? Até 20? Vamos ver se dá para baixar até em 20 amperes. Que aí nós faz o teste um pouco mais rápido. Então eu vou estar puxando 20 amperes de carga, tá bom? 20 amperes de carga. Uh, aqui não vai ter tempo, ela só vai desligar mesmo o teste quando chegar a tensão em 2.5. Tá? E aqui já está zerado aqui, ó, em watts e em ampere, beleza? Vamos ver o tanto que tem de amperagem dentro dela. E fazendo essa descarga, inclusive, dá para mim testar aqui para ver o que está cedendo 
cada uma dessas baterias. Beleza? Então eu vou apertar aqui para vocês verem o OK. E vou pôr aqui o, o celular para a gente fazer o teste aqui. Prontinho. Lá, drenando 61 watts, tá? Puxando lá 20 amperes, tá vendo aqui? 20 amperes de corrente. Nós vamos descer a célula, ó, a célula tá em 30, 3.54. Nós vamos descer a célula até 2.5. Agora tá a questão. Vamos ver o quanto de amperagem está sendo drenado aqui, tá? Ó. 20 amperes drenando, beleza? Tá vendo? Drenando 20 amperes desse pack. Vamos ver agora quanto que cada um está entregando. Ó, primeira célula está entregando 5 ampere, ponto 2. Segunda célula está entregando 5.23. Terceira célula está entregando 4.72. E a quarta célula está entregando 5.2. Veja bem, essas células... São zeras vindo direto da fábrica da EVE com estoque no Brasil. Essas em específico é da Barna Solar. Tá? Para você que é do canal, sabe que nós temos aqui o cupom de desconto da loja virtual Barna Solar. Como dito para vocês, ó, é a mesma coisa da Unipower. Veja bem, estou drenando 20 amperes. Olha aí, 20, 20.0, 20 20.10, né? Está aqui. Beleza, olha a célula 1. Está entregando 4.99 a 5.2. A célula 2 está entregando 5.16. Olha só, já subiu. A célula 3 está entregando 4.75. Veja bem, está entregando menos. E essa aqui que é a célula que deu o risquinho, tá? que deu a batidinha. Olha lá, 5.1, beleza? Ou seja, a média, ó, essa aqui está entregando um pouquinho menos. Tá? 4.75. 5.16 5.20 Então nós temos aqui Uma que está entregando Beirando 5 tá? Uma que está entregando 30 mA a menos Seria 300 mA a menos Uma que está puxando Mais dela Está entregando mais dela é 18 mA a mais E essa que está entregando 5.4 então veja bem, a variação que há nessas células é, é a mesma da Unipower, tá? Como são células distintas, como eu sempre disse aqui no canal, células distintas, não é porque elas são quase que 100% igual, tá? Quase que são 100%, se você quer que eu fale iguais, tá bom. Quase que foi 100% iguais, elas não vão fornecer exatamente todos os valores iguaizinhos, beleza? Não tem como. São coisas distintas. Isso aqui é um pack ligado em série. Isso é uma bateria. Isso é outra bateria. Isso é outra bateria. Isso é outra bateria. Sendo assim, essa tem, entre aspas, a vida própria. Essa também, essa também, essa também. Um pouquinho que essa aqui puxa mais. No caso, vamos dar um exemplo. Essa aqui puxa um pouquinho menos. Então, no carregamento, por exemplo, na descarga, a que está entregando mais, que é essa daqui, o que, que vai acontecer com ela na descarga? Ela vai chegar primeiro em 2.5. E essa que está entregando menos, o que, que vai acontecer? Ela vai chegar em 2.6, 2.7, por aí. Mas na hora do carregamento? A que está puxando mais, está entregando mais, provavelmente ela vai carregar mais também. Na hora que ela carregar mais, ela vai atingir 3.65 por célula. E a outra? A outra vai estar em 3.55. É aí que há um pequeno desbalanceio. E é por isso que precisa fazer o teste de carga e descarga. É, ver os vídeos, fazer o teste não, ver os vídeos... De, de carga e descarga aqui do canal para você colocar a tensão segura de carregamento e a tensão segura de corte uma vez que fez a tensão segura de carregamento e a tensão segura de corte as baterias ficam estabilizadas elas próprias procuram um caminho para que fique todas equalizadas beleza tem bastante vídeo mostrando sobre isso é só entrar aí na playlist e aqui o nosso teste tá vou deixar aqui descarregando para a gente ver o tanto que vai baixar dessas baterias meus amigos, acabei de chegar para conferir aqui, o teste já completou, já chegou a tensão de 2.5, olha aqui o tanto de watts que foi consumido, tá? foi consumido essa, esse tanto, 406 watts, total de 135 amperes, beleza? 135 amperes foi o tanto que foi drenado dessas células, beleza? 
Agora nós vamos colocar para carregar. E aí nós vamos ver o tanto que vai entrar nela. Nós vamos fazer aqui o carregamento, tá? É, vou carregar só um pouco, porque senão eu teria que carregar 400 amperes. Já que está 105 cada uma, beleza? Daria 420 amperes aqui, no sistema de 3.2 volts. Então eu vou deixar carregando só um pouco, para a gente ver aqui o tanto que cada uma vai puxar. Depois eu vou fazer a união e pôr num carregamento completo maior, beleza? Vamos ligar aqui. Ó, mandando 10.3 ampere, que é o máximo da minha fonte. Beleza? E vamos fazer aqui o teste para ver. 2.60 a primeira célula para carregar. 2.66 a segunda. 2.30 a terceira. 2.52 a quarta. Então veja bem, essa aqui também está carregando menos. Tá? Ela estava entregando menos e agora está carregando menos. 2.56. 2,59 2 Pessoal, aqui como vocês podem ver é, Vou mostrar aqui para vocês Eu já vou desligar aqui da nossa o teste Tá Tá mandando aí 10.43 amperes Beleza? Ó 10.22, tá? Aqui é a amperagem corrigida. Só que a minha fonte ela é pequenininha, tá? Essa fonte minha aqui, ela é até 30 volts, 31 volts por 10 amperes, tá? Então, como eu tive que colocar lá 4.16 para ela mandar o total de 10.20 amperes aí, nesse banco, o que que acontece? É, é 400 amperes. Se eu deixar assim para carregar, eu vou demorar muitas horas para poder carregar. No mínimo 10 horas para encher 100 ampere, como aqui é 400, então vai 40 horas carregando, tá? E eu não vou deixar 40 horas a fonte ligada. Aqui era só a fim de teste, já mostrei para vocês, tá? Olha, vamos ver aqui a tensão. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ó, tá em 3.16, beleza? Vai demorar para subir porque tá bem vazia, eu baixei ela até 2.5. Aqui ficou um pack de 400 amperes, que é 420 amperes, por 3.2 volts, tá? Então aqui vai demorar muito para carregar, como dito. Então nesse caso, era só para mostrar para vocês a, a eficiência das células e se de fato há diferença entre elas. E sim, é, tanto a da IVE que é zero, tá? Quanto a Unipower, elas têm diferenças no carregamento. Todas as células de lítio tem. Essa está recebendo 2.52. Essa está recebendo 2.50. Essa está recebendo 2.44. Essa está recebendo 2.50. Então, essa mínima diferença que há entre as células é o que faz aí o desbalanceamento, tá? É que se você carregar demais lá, até 3.65, uma célula ou outra que está recebendo mais, ela vai chegar em 3.65 e a BMS vai bloquear. Ou se você descarregar demais, uma das células, a que está entregando mais, ela vai chegar em 2.5 e a BMS também vai entrar em proteção. Então, esse teste era para mostrar a eficiência, mesmo com essas baterias vinda direto do fabricante. É, vocês viram aí que ela deu em média 30, 33 amperes cada célula. Eu consegui extrair 135 amperes, praticamente... Do, do pack inteiro aqui, tá? Em 6 horas utilizando. Drenei até 2.5. Ou seja, é, o 135 dividido por 4 bateria, porque está em paralelo aqui. Então ela vem mais ou menos com um terço de carga, tá? Agora eu carreguei só um pouquinho para a tensão subir um pouco. Depois eu vou fazer a série e pôr no carregamento aqui com o MPPT. Para ele fazer a carga mais rápida aqui para mim. Senão ficaria 40 horas carregando. Beleza? Então, como vocês comprovaram aí o vídeo... A célula de excelentíssima qualidade, porém, como eu sempre digo, há diferença, mesmo com células zeras. Há pequenas diferenças entre uma e outra. Então esse é o essencial, fazer a carga e a descarga corretamente para não danificar o teu sistema, beleza? É isso aí pessoal, forte abraço e Deus abençoe.